और अधिक प्रेम बढ़ता है माँ का क्यों क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे अरे रामलाल अरे कृष्णलाल अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उदय होता है ऐसे कभी हम हरि को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरि के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है प्रेम जागृत होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु जी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनुभव हो गया है रियलाइजेशन हो गया है भगवान का आत्मा का साक्षात्कार हो गया है भगवत साक्षात्कार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ज्ञान मिले उस ज्ञान से श्रद्धा पैदा होती है जो अनुभव उस महान आत्मा ने किया जिन्होंने तत्व से उस ईश्वर को पहचाना जाना वो ज्ञान उपदेश करता है उनके वाक्यों में श्रद्धा पैदा होती है गुरु के वाक्यों में फिर उन वाक्यों से प्रभु में श्रद्धा पैदा होती है परमेश्वर में श्रद्धा पैदा होती है तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया तद्विधि प्रणीपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षती ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिना हे अर्जुन तू मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ज्ञान उपदेश करेगा जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू मुझे जान लेगा तो ज्ञान से भगवान को जाना जाता है श्रद्धा पैदा होती है श्रद्धा से प्रेम के अंकुर निकलते हैं प्रेम के फल पकते हैं वृक्ष पड़े बेल फैलती है प्रेम लता प्रेम की बेल मीराबाई जैसे गाती है अब तो प्रेम फैल गई अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई अभी तो गुरु को भी गिरधर के गिरधर गोपाल के भीतर ही देखते ही मीरा क्योंकि गोपाल के भीतर ही सब हैं सारे गुरु समाहित हैं ब्रह्मा विष्णु समाहित हैं सारा विश्व ब्रह्मांड समाहित है इसलिए तो अद्वैत कह के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है हम भी आप भी सारे पशु पंछी जल तालाब समुद्र सब भगवान के अंदर है तो गुरुजी भी भगवान के अंदर ही हैं बाहर नहीं मीरा कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो तो पति सोही संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई संतन के बीच में जाकर मीरा नाचने लगी भगवान के गुणा गुणगान करने लगी तात मात भाई बंधु आपनो ना कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई असवन जल सींच सींच अब तो छटपट आती है प्रभु से मिलने बहुत वियोगी वियोगिनी बन गई भगवान के विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हृदय छटपटाने लगा तो छटपटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आंसू उमड़ते हैं मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हंसता है कभी महाभाव में चला जाता है मीराबाई कहती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई मेरो तो गिरधर गोपाल अरे माँ मेरा तो गिरधर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है भगवान की शरण में आइए भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए ये शरण में आने का एक सीधा मार्ग है उन्हें कभी नहीं बिसारे बिसारिए 
उठते बैठते सोते जागते नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते बच्चों को खिलाते कमाई करते कभी भी भगवान को नहीं बुलाइए भगवान आपके हृदय में आपके प्रत्येक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम है उनको कि आप क्या विचार कर रहे हैं आपके कर्मों के विचारों के साक्षी हैं पूरे विश्व के साक्षी भगवान हैं आत्मा के अंदर वो विशेषता है जो परमात्मा के अंदर है परमेश्वर के अंदर है अंश रूप से जैसे सागर की बूंद में वही गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सॉल्टी है ऐसे ही वो बूंद भी सॉल्टी है तरल है सेम क्वालिटी ऐसे ही हम भगवान के ही अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी प्योर कॉन्शियसनेस का भगवान से मिलता है एकदम लेकिन हम उस स्थिति पर नहीं है हम हम प्योरिटी को खो चुके इसलिए अभी भगवान को भी पहचानते नहीं है अरे भगवान को तो दूर अपने आप को ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई कोई संत सतोगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई कोई पूर्ण आत्मा सतोगुण में जीती है अपनी अपने जीवन को नहीं सतोगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुंदर श्लोकों में ये तीनों गुणों का वर्णन किया है आहार का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्याय के प्रारंभ में ही आहार भगवान ने क्यों रखा क्योंकि ये मनुष्य या प्राणी या पंछी या देवता या देविया या ब्रह्मा बड़े बड़े सभी आहार के ही रूप हैं ये सारा हमारा शरीर ये आहार का ही स्वरूप है जो जो आहार हमने किया खाया पिया वो ही तो डेवलप हुआ है चाहे वो माँ के गर्भ के अंदर कुछ आहार मिला हो या बाहर आने पे स्तन पान करके मिला हो या बड़े होने पे अन्न जैसा भी अन्न खाया हमने अन्न खाया वेजिटेबल्स खाई फ्रूट खाए दूध पिया माखन मलाई खाए उसी से ये शरीर डेवलप हुआ है तो प्रारंभ में टीचिंग देने वाली माँ है वो पहला गुरु है समाज का ये शरीर का बच्चे का अपने बच्चे का माँ गुरु है जैसे जैसे माँ उसको खिलाती पिलाती है बच्चा खा जा खाता है पीता है और बड़ा होता जाता है और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है वैसा जड़ पकड़ लेता है कि ये भोजन अच्छा है मेरी माँ खिलाती है इसमें दोष क्या है शुद्ध दूध है गाय का पनीर है मक्खन है घी है मिश्री है गन्ने का रस है सुंदर गेहूं की रोटियां हैं बासमती चावल हैं खा खा के मैं, मैं शरीर खुश है प्रसन्न हूं तो जो शुद्ध माँ होती है वो सतोगुणी भोजन खुद भी करती है अपने पति को भी करवाती है और अपने बच्चों को भी करवाती है तो वो शरीर उस परिवार के शरीर सतोगुण में प्रबल होते हैं उनके भावना में मन मस्तिष्क में बुद्धि में सतोगुण प्रबल अवस्था में होता है सतोगुण की परसेंटेज हाई होती है बाकी रजोगुण नीचे दबा रहता है तमोगुण और भी बिल्कुल दब जाता है सतोगुण दबा देता है लेकिन जिन घरों में बच्चों को वायलेंटी फूड खिलाते हैं बचपन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ गौ के बछड़े कटते हैं संसार में उछलते हुए खिलाओ कंछड़े बिच्छू खिलाओ मक्खी मच्छर खिलाओ टूना मछली खिलाओ सुअर 
तीतर कबूतर खिलाओ जैसे जैसे खिलाओ खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होते हैं वॉयल एंड ट्यूब वो दुखदाई है वो रजोगुण और तमोगुण के अंदर वो परिवार बड़ा होगा वो अंधकार में भटकेगा दुख पाएगा बीमारियों में छटपट आएगा अपने इस जन्म को भी खराब करेगा और अगले जन्म को भी खराब करेगा बच्चे दारू पिएंगे बड़े हो के क्योंकि उनके पिताजी ने उनको सिखा दिया सारा या सीख गए पिताजी बड़े ड्रंकार्ड थे तो बड़े होके बच्चे क्या करें वो भी वही कर रहे हैं और औरत क्या करे बेचारी वो भी पीती है लेकिन साइंटिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं कि शराब ज्यादा शराब पीने से ये हमारे ब्रेन के सेल्स नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह आदमी विक्षिप्त पागल की तरह हो जाता है जीते जी ड्रंक हार्ट फिर भी वो कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में एक पैक जैसे लगा लिया ठीक है उचित है लेकिन शास्त्र तो वो थोड़ी मात्रा में भी अलाउ नहीं करता आयुर्वेद तो बिल्कुल अलाउ नहीं करता ना कोई जानवर खाना और ना शराब पीना ये दुखदाई है दुख शोका मैं प्रदा ये बीमारी को देने वाले चिंताओं को देने वाले और दुखों को देने वाले हैं रजोगुण है ये तमोगुण है तमोगुण तो पूर्णतया विनष्ट कर देता है नहीं मनुष्य का ही नहीं सभी प्राणियों का भोजन प्रकृति ने नियुक्त किया है मनुष्यों के ऊपर तो विशेष कृपा भगवान की स्वयं की है वो उपदेश करते हैं शास्त्रों में भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रति तद हम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे कोई वेजिटेबल पत्रम पत्ता गोभी पत्ते पत्ते की सब्जियां बहुत तो आती हैं आप जानते हैं चौड़ाई पालक पत्ता गोभी पत्ते में सारी वेजिटेबल आ गई पुष्प फूल फूल गोभी फूल गुलाब के फूल कमल के फूल कमल डंडी कमल ककड़ी ये सब सब्जियां बनती हैं पत्रम पुष्पम फलम फल सुंदर फल तमाम फल हैं या अन्य भी फल है अन्य भी फल है ड्राई फ्रूट्स हैं फ्रूट्स हैं ये सब फल है पत्रम पुष्पम फलम तोयम तोयम यानी जल शराब नहीं बोला भगवान ने कि कोई इस भक्त मुझे शराब अर्पण करे तो मैं स्वीकार करता हूं ग्रहण करता हूं मैं भी पैग मार लेता हूं कि मेरे भक्त ने अर्पण किया नहीं भगवान ने नहीं कहा तोयम मीन्स जल जल के लिए बोला शुद्ध जल जो शुद्ध लोग होते हैं सात्विक बुद्धि के लोग होते हैं वो जल पान करते हैं जल पीते हैं न कि शराब कोको कोला भी और पेप्सी कोला भी उनके लिए बीमारी का घर है नहीं पीते है ही प्रूफ है इस बात का न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यहां के गवर्नर कितनी कोशिश मायर मयूर कितना कोशिश करते हैं इसको बंद करने के लिए कि सुगरी चीजें मत पियो पेप्सी कोला कोको कोला ये इसे डायबिटिक्स पकड़ती है बीमारियां बढ़ती हैं नहीं तो हम जल फिर दूध है मक्खन है मलाई है घी है दही है अमृत है पांच अमृत कहा आयुर्वेद ने और शास्त्रों ने पंचामृत दूध है दही है घी है मिश्री गुड़ कन्या का रस है मीठा ये सब अमृत जल है ये पांच अमृत है पंच अमृत कह के बोला भगवान को अर्पण करते हैं जिससे हमारी बुद्धि में घुसे कि जो चीज भगवान परमेश्वर 
स्वीकार कर रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं वो कितनी उत्तम होगी इसलिए उनको अमृत का नाम दिया कि अमृत है ये मरते हुए को भी जला देते हैं ये नरक में जाते हुए को भी बचा लेते हैं ऐसी बुद्धि में पलेटा मार देते हैं शुद्ध कर देते हैं जो गऊ को आपने हरी घास खिला करके घर में पाला हो प्रोटेक्शन दिया हो जंगली जानवरों से बचाया हो रखा हो वो आपको और आप अपने बछड़े को जो दूध रिलीज करती है वो दूध का बहुत महत्व है उस दूध का पान करना चाहिए पीना चाहिए वो गुणकारी दूध है लेकिन जिन गायों की डेयरी में से डेयरियों में से दूसरी पड़ोसी गायों को ले जा ले जाके काटा जा रहा है और जो बच गई बैलेंस में उनको अननेचुरल प्रकृत रूप से एक लंबा इंजेक्शन दे करके और इलेक्ट्रिक थनों में इलेक्ट्रिक मशीन के द्वारा जो दूध को निकालते हैं खींचते हैं वो दूध में कहाँ प्रेम और कहा वो तत्व जो तत्व एक सुंदर पाली हुई गाय के दूध में होता है याद रखिए जब माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है स्तनपान कराती है तब वो जित जिस हिसाब से भी स्तनपान करा रही है उसी प्रकार से उस दूध से उस बच्चे की बुद्धि और मन डेवलप होते हैं और भावना इसलिए जो सच्चे हृदय की माताएं वो बच्चों को दूध पिलाते हुए स्तनपान बोतल का दूध नहीं अपनी स्तन का दूध तो दूध पीता है बच्चा और एक हाथ में गोदी में बच्चा है दूध पी रहा है और दूसरे हाथ से उसके बालों में उसके अंग अंग पर सहला रही है बालों में उंगली डाल रही है वो प्रेम रिलीज कर रही है उस बच्चे को वो उसका हृदय प्रेम भरा होगा वो जिएगा जब तक लेकिन आजकल तो अस्पताल में पैदा होता है बच्चा वहीं बोतल शुरू कर देते हैं वो भी माँ के द्वारा नहीं नर्सेज या दाई माई घर पर जो भी कोई अपने क्या बोलते हैं नैनी रख लेते हैं घर की जो सर्वेंट लेडी वो उनको दूध घोड़ घाड़ के देती है कि पी ले टाइम हो रहा है मुझे जाने का मेरा वक्त हो गया पी ले पिए तो पी नहीं कुआम पड़ो <laughs> कैसे प्रेम हृदय में पन पेगा बच्चे के आहार का बड़ा महत्व है हमारे शरीर जो ये दिखाई दे रहे ये आहार के रूप है ये अन्नमय कोष है शास्त्र पांच कोषों का वर्णन करते हैं उसमें पहला अन्नमय कोष है अन्नमय कोष क्या है ये हमारा शरीर दूसरा प्राणमय कोष है जो हमारी ब्रीदिंग्स चलती हैं प्राण वायु अंदर जाती है और अपान भार आती है ये दूसरा है प्राण ये यानी हम कहां पर पांच कोषों के परकोटे के भीतर बैठी हुई एक आत्मा है उसका वर्णन करते हैं शास्त्र कि अन्न में कोष है पूरा छह फिट का फिर प्राण में कोष है इनका बहुत बड़ा बड़ा महत्व है इनका आपकी सांसों का आपके प्राणों का चलने का क्या प्रयोजन है वो प्राण ऐसे ही काम करवा लेता है क्रोध में जो प्राण वायु आद पान अपान चलता है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका भोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है सोते हैं जब और रूप हो जाता है कहिए कि प्राण में कोश ही आपके रूप को चेंज करता है आपके वातावरण को चेंज करता है तो आपके प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है
साच कहूं सुन ले हो सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो दसमेश पिता जिना दा तीन सौ साल आज मना रहे हैं सात संग जी नरंकार जिस वक्त दुनिया च आंदा है सतगुरु के स्वरूप के प्रेम बदा आता है